കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയും ആണ് വേലിക്കകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ അഥവാ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു നിലവിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനസമിതിയുള്ള നേതാവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും നിർഭയം പ്രതികരിക്കുന്ന അച്യുതാനന്ദിന് ഒരു ബഹുജന നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ആർജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതിക്കെട്ടാനിലെ ഭൂമി കയ്യേറ്റം പ്ലാച്ചിമടയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം മറയൂരിലെ ചന്ദനക്കൊള്ള തുടങ്ങിയ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ബഹുജന ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അച്യുതാനന്ദിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള അച്യുതാനന്ദന്റെ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയും സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ് പതിനെട്ടിന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായിരുന്ന അച്യുതാനന്ദനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത പരസ്യ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വെളിവാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ സമിതിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് താൽക്കാലികമായി പുറത്താക്കി അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനായെങ്കിലും പാർട്ടി നിയോഗിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് അച്യുതാനന്ദൻ തുടർന്നു പാർട്ടി അച്ചടക്ക ലംഘനത്തെ കുറിച്ച് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് വി എസിനെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വി എസിനെ കേരളം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാമെന്ന് പി ബി വ്യക്തമാക്കി അച്ചടക്ക ലംഘനത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചേർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വി എസിനെ പരസ്യമായി ശാസിക്കാനുള്ള പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നപ്രയിൽ വേലിക്കകത്ത് വീട്ടിൽ ശങ്കരന്റെയും അക്കാമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ജനിച്ചു നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മയും പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ അച്ഛനും മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അച്ഛന്റെ സഹോദരിയാണ് അച്യുതാനന്ദനെ വളർത്തിയത് അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹം ജ്യേഷ്ഠന്റെ സഹായിയായി കുറെ കാലം ജൗളിക്കടയിൽ ജോലി നോക്കി തുടർന്ന് കയർ ഫാക്ടറിയിലും ജോലി ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതം താൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരുക്കനും കർക്കശക്കാരനും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തവനുമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നേതാവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കേരള നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയതോടുകൂടിയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മൂന്നാറിൽ അച്യുതാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയെങ്കിലും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി Trusted tradition of 155 years Chimanuri International Jewelers